Hi everyone. So welcome to VRR Tutorials. So mana iroj video lo mano okapani chesa mu le dante adhe panini vere vall dwara vere vall ani dwara change chamu. Ane di ala chaptam English lo. Ane di next konam. So adhe mana di so manam okapani chesa mu le dante. అదే పనిని వేరే వాళ్ళ ద్వారా చేయించాము అనేది ఎలా చెప్దామో ఇంగ్లీష్లో నేర్చుకుందాం సో ఇఫ్ యూ ఫైండ్ దిస్ వీడియో ఈజ్ యూస్ఫుల్ ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ లెట్స్ గుడ్ ద టాపిక్ మనం ఫస్ట్ ఏంటంటే ప్రూనింగ్ ఓకే పిఆర్యుఎన్ఐఎన్జి ప్రూనింగ్ అంటారండి అంటే ప్రూనింగ్ అంటే మనం గార్డెన్ని ట్రిమ్ చేస్తామండి అంటే ఒకే సైజు రౌండ్ బుషెస్ రావడానికి అని ప్రూన్ చేస్తాం ఓకే అది దాని గురించి నేను చెప్పాలనుకున్నాను నేను సో నేను వర్డ్ ఎందుకు చెప్పానంటే కొంచెం అన్ఫెమిలియర్ వర్డ్ కాబట్టి సో ప్రూన్ పిఆర్యుఎన్ఈ ప్రూన్ ప్రూన్డ్ ప్రూన్డ్ ప్రూనింగ్ అంటారండి సో ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఐ ప్రూన్డ్ మై గార్డెన్ ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఏం చేసావు నువ్వు నీ గార్డెన్ని నువ్వు ట్రిమ్ చేసుకున్నావు మనకి ఆ ప్రాసెస్ తెలుసు కదండి ఇట్స్ అ బిగ్ సీజర్స్ ఓకే యూ ప్రూట్ యూ మేక్ యాక్చువల్లీ బ్యూటిఫుల్ షేప్స్ అండ్ ఆల్ ఓకే సో దాన్ని ప్రూనింగ్ అంట సో ఐ ప్రూన్డ్ మై గార్డెన్ ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నావు నేను నా గార్డెన్ని ప్రూన్ చేశాను అని చెప్తున్నావు సో ఇదేంటి నువ్వు చేసావు అది రైట్ కానీ ఒక్కోసారి నువ్వు చెయ్యవు యూ హైర్ సమ్ వన్ టు డూ దట్ అంటే నువ్వు వేరే వాళ్ళని హైర్ చేసుకుంటావు తీసుకుంటావు ఏదైనా మేబీ మెయిడ్స్ని కానీ సర్వెంట్స్ని కానీ తీసుకుంటావు అప్పుడు ఏం చేస్తావు అప్పుడు ఎలా చెప్తావు ఓకే ఐ గాట్ మై గార్డెన్ ప్రూన్డ్ అని చెప్తావు సో ఐ గాట్ మై గార్డెన్ ప్రూన్డ్ అని చెప్తావు అంటే నేను నా గార్డెన్ని ప్రూనింగ్ చేయించుకున్నాను అని చెప్తావు రైట్ సో సేమ్ థింగ్ మీ హౌస్ పెయింట్ నువ్వే చేసుకున్నావు మీరే చేసుకున్నారు ఓకే యూ పెయింటెడ్ యువర్ హౌస్ అనే దాని గురించి అలా చెప్తాను ఓకే ఐ పెయింటెడ్ మై హౌస్ ఐ పెయింటెడ్ మై హౌస్ ఇప్పుడు ఏమైంది నేనే నా హౌస్ని పెయింట్ చేస్ పెయింట్ వేసుకున్నాను నా హౌస్కి అని చెప్తున్నాం సో బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇట్ డజంట్ హ్యాపెన్ ఓకే నువ్వు వేరే వాళ్ళ పెయింటర్ని పిలిపించుకొని మీరు వేరే వాళ్ళని పెయింటర్ని పిలిపించుకొని చేయించుకున్నారు ఓకే అప్పుడు ఏం చెప్తాం ఐ గాట్ మై హౌస్ పెయింటెడ్ ఐ గాట్ మై హౌస్ పెయింటెడ్ ఓకే సో నెక్స్ట్ నువ్వు మీరు మీ బైక్ని రిపేర్ మీరే చేసుకున్నారు ఓకే అప్పుడు ఏం చెప్తారు ఐ రిపెయిడ్ మై బైక్ ఐ రిపెయిడ్ మై బైక్ నేను నా బైక్ని రిపేర్ చేసుకున్నాను అని చెప్తున్నావు అంటే అక్కడ ఈ యాక్షన్ చేసింది మీరే రైట్ అప్పుడు మీరు మెకానిక్ ద్వారా చేయిస్తే సో ఐ గాట్ మై బైక్ రిపెయిడ్ ఓకే ఐ గాట్ మై బైక్ రిపెయిడ్ అని చెప్తారు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం గార్డెన్కి నీళ్ళు కొడతాం ఓకే నీళ్ళు పెడతాం మీరు గార్డెన్కి నీళ్ళు పెడతారు సో అప్పుడప్పుడు లేదంటే వేరే వాళ్ళ ద్వారా పెట్టిస్తారు మీరు ఓకే సో మీరు పెడితే ఏం చెప్తారు సో ఐ వాటర్డ్ మై గార్డెన్ ఐ వాటర్డ్ మై గార్డెన్ నేను నా గార్డెన్కి వాటర్ పెట్టాను అని చెప్తున్నాం అదే మీరు వేరే వాళ్ళ ద్వారా మీరు వేరే వాళ్ళ ద్వారా చేయించారు సో అప్పుడు ఏం చెప్తారు ఐ గాట్ మై గార్డెన్ వాటర్డ్ ఐ గాట్ మై గార్డెన్ వాటర్డ్ నేను నా గార్డెన్ని వాటరింగ్ చేయించాను అని చెప్తున్నాం నెక్స్ట్ సో మీరే మీ ఏసీని సర్వీస్ చేయించుకున్నారు ఓకే సర్వీస్ చేసుకున్నారు ఓకే 
ఒక్కోసారి మనం డస్ట్ ఫిల్టర్ అంతా తీసేసి సర్వీస్ చేస్తాం ఓకే లేదంటే రిపేర్ చేస్తాం ఓకే అప్పుడు ఏం చెప్తాం మీరే చేసుకుంటే ఏం చెప్తారు ఐ రిపేర్డ్ మై ఏసీ ఐ రిపేర్డ్ మై ఏసీ రైట్ నేను నా ఏసీని రిపేర్ చేశాను ఐ రిపేర్డ్ మై ఏసీ రైట్ సో లేదంటే చేయిస్తారు మీరు ఒక్కొక్కసారి ఓకే సో ఐ గాట్ మై ఏసీ రిపేర్డ్ ఐ గాట్ మై ఏసీ రిపేర్డ్ అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ కార్ వాష్ ఓకే అదే మీరు చేస్తే ఇఫ్ యూ వాష్ యువర్ ఓన్ కార్ దెన్ యూ సే ఐ వాష్ మై కార్ ఐ వాష్ మై కార్ నేను నా కార్ ని వాష్ చేశాను అని చెప్తున్నారు అదే మీరు వేరే వాషింగ్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి చేస్తే ఐ గాట్ మై కార్ వాష్డ్ అర్థమవుతుందండి డిఫరెన్సెస్ చెప్తున్నాను సో ఐ వాష్ మై కార్ అంటే నా కార్ ని నేనే వాష్ చేసుకున్నాను ఐ వాష్ మై కార్ లేదంటే మీరు వేరే దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి యూనో వాషింగ్ ఉంటాయండి కార్ వాష్ యూనో సెంటర్స్ ఉంటాయి సో అక్కడికి తీసుకెళ్ళి మీరు చేయిస్తారు ఒకప్పుడు ఏం చెప్తారు సో ఐ గాట్ మై కార్ వాష్డ్ ఐ గాట్ మై కార్ వాష్డ్ నెక్స్ట్ హౌస్ వైఫ్స్ ఉంటారు అండి కమ్ టు హౌస్ వైఫ్స్ సో క్లోత్స్ వాషింగ్ కానీ డిషెస్ వాషింగ్ కానీ ఎలా చెప్పొచ్చు ఓకే సో ఐ వాష్ ఆర్ క్లోత్స్ ఐ వాష్ ఆర్ క్లోత్స్ ఓకే నేను మా బట్టల్ని ఊతికాను అని చెప్తున్నావు ఐ వాష్ ఆర్ క్లోత్స్ నేను మా బట్టలు ఉతికాను అని చెప్తున్నాను అదే మీరు వేరే వాళ్ళ ద్వారా ఉతికిస్తే ఐ గాట్ ఆర్ క్లోత్స్ వాష్డ్ ఐ గాట్ ఆర్ క్లోత్స్ వాష్డ్ అంటే నేను మా బట్టల్ని వాష్ చేయించుకున్నాను నెక్స్ట్ ఒక్కొక్కసారి మనం ఊరు వెళ్ళాల్సి వస్తుంది సో టికెట్స్ బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు ఏంటంటే స్మార్ట్ ఫోన్స్ వచ్చాయి సో లేదంటే మన సిస్టమ్ ముందు కూర్చొని మనమే బుక్ చేసుకుంటున్నాం సో అది ఎలా చెప్తామండి సో ఐ బుక్డ్ మై టికెట్స్ ఐ బుక్డ్ మై టికెట్స్ నేను నా టికెట్స్ బుక్ చేసుకున్నాను ఓకే ఐ బుక్డ్ మై టికెట్స్ ఓకే ఐ బుక్డ్ మై టికెట్స్ కానీ ఒక్కొక్కసారి మనకి కంప్యూటర్ అవైలబుల్ లేదు స్మార్ట్ ఫోన్ కూడా అవైలబుల్ లేదు సో అంత ఫెసిలిటీ లేనప్పుడు సో యూ గో టు యూనో సమ్ వన్ ఓకే ఇంటర్నెట్ ఆర్ ఎక్కడికైనా వెళ్ళేసి నువ్వు బుక్ చేయించుకుంటావు మీరు బుక్ చేయించుకుంటారు అప్పుడు ఏం చెప్తారు ఓకే ఐ గాట్ మై టికెట్స్ బుక్డ్ ఐ గాట్ మై టికెట్స్ బుక్డ్ అని చెప్పొచ్చు అంటే నేను నా టికెట్స్ని బుక్ చేయించుకున్నాను అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ మనం ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తాం ఎస్పెషల్లీ హౌస్ వైఫ్స్ వాళ్ళు చెప్తారు ఓకే ఏం చెప్తారు ఐ ప్రిపేర్డ్ దిస్ ఫుడ్ ఓకే ఐ ప్రిపేర్ దిస్ ఫుడ్ నేను ఈ ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేశాను నేను ఈ ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేశాను అని చెప్తారు వాళ్ళు చేశారు ఓకే లేదంటే ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళ చేత కూడా చేయిస్తున్నారు ఇప్పుడు ఓకే అప్పుడు ఏం చెప్తారు ఐ గాట్ దిస్ ఫుడ్ ప్రిపేర్డ్ ఐ గాట్ దిస్ ఫుడ్ ప్రిపేర్డ్ అని చెప్పొచ్చు రైట్ నెక్స్ట్ మనం ఒక్కొక్కసారి కొన్ని ఆ వస్తువుని బయట నుంచి తెప్పించుకుంటాం మనం ఓకే యుఎస్ఏ నుంచి యూకే నుంచి మలేషియా సింగపూర్ ఓకే అలా తెప్పించుకుంటాం లేదంటే మనమే తెస్తాం కూడా అప్పుడప్పుడు సో రైట్ అప్పుడు మనం ఏం చెప్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొబైల్ ఫోన్ ఓకే స్మార్ట్ ఫోన్ ఓకే అప్పుడు ఏం చెప్తారంటే నేను తెచ్చుకున్నాను ఒక మొబైల్ ఫోన్ ఓకే యుఎస్ఏ నుంచి ఓకే ఐ బ్రాట్ దిస్ ఫ్రమ్ ద యుఎస్ఏ ఐ బ్రాట్ దిస్ ఫ్రమ్ ద యుఎస్ఏ అంటే నేను యుఎస్ఏ నుంచి తెచ్చుకున్నాను ఐ బ్రాట్ దిస్ ఫ్రమ్ ద యుఎస్ఏ అని చెప్తున్నారు అదే మీరు తెప్పిస్తారు ఒక్కొక్కసారి ఆర్డర్ చేసి కానీ అట్లా తెప్పిస్తారు అప్పుడు ఏం చేస్తారు సో ఐ గాట్ దిస్ స్మార్ట్ ఫోన్ బ్రాట్ ఫ్రమ్ ద యుఎస్ఏ ఐ గాట్ దిస్ స్మార్ట్ ఫోన్ బ్రాట్ ఫ్రమ్ ద యుఎస్ఏ అని చెప్తారు అంటే నేను ఈ మొబైల్ ఫోన్ని యుఎస్ఏ నుంచి తెప్పించుకున్నాను స్పెషల్గా ఓకే అని 
చెప్తారు నెక్స్ట్ కొన్ని కొన్నిసార్లు హౌస్ వైఫ్స్ యూనో యూనో హోమ్ మేకర్స్ ది లవ్ వేరింగ్ జ్యువెలరీ ఓకే వాళ్ళకి జ్యువెలరీ వేసుకోవడం చాలా ఇష్టం ఒకటి మంచి డిజైన్ వేసుకొని ఆ పార్టీకి వెళ్ళారు ఓకే అప్పుడు నెక్స్ట్ ఒక నెక్స్ట్ పర్సన్ వచ్చేసి అడిగారు ఓకే ఎక్కడ కొన్నావా అని అడుగుతారు ఓకే అప్పుడు ఏం చెప్తారు సో ఎస్ ఐ బాట్ ఇట్ నేను కొన్నాను డైరెక్ట్గా రెడీమేడ్లో కొన్నాను అని చెప్పాడు ఎస్ ఐ బాట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఖజానా జ్యువెలరీస్ ఫ్రమ్ ఖజానా జ్యువెలరీ ఐ బాట్ ఇట్ ఐ బాట్ ఇట్ అంటే నేను కొన్నాను లేదంటే ఐ పర్చేస్డ్ ఇట్ ఓకే అలా లేదంటే అది చాలా డిజైన్ కాబట్టి కొంతమంది మనం తయారు చేయిస్తాం ఓకే ఆ డిజైన్ సేమ్ తయారు చేస్తాం అప్పుడు మనం ఏం చెప్తారంటే ఐ గాట్ ఇట్ డిజైన్డ్ ఓకే ఐ గాట్ ఇట్ డిజైన్డ్ అని చెప్పొచ్చు లేదంటే ఐ గాట్ ఇట్ మేడ్ అంటే నేను ఇది మేము ఇది నేను ఇది చేయించాను ఓకే ఐ గాట్ ఇట్ డిజైన్డ్ స్పెషల్లీ ఓకే ఐ గాట్ ఇట్ మేడ్ స్పెషల్లీ ఓకే నేను దీన్ని స్పెషల్గా చేయించుకున్నాను ఓకే నేను స్పెషల్గా డిజైన్ చేయించుకున్నాను అని చెప్తున్నారు ఓకే ఐ గాట్ ఇట్ డిజైన్డ్ స్పెషల్లీ ఐ గాట్ ఇట్ మేడ్ స్పెషల్లీ అని చెప్పొచ్చు సో ఇలా మనం చేసే పనిని అదేవిధంగా అదే పనిని వేరే వాళ్ళ ద్వారా చేయిస్తున్నప్పుడు ఎలా చెప్పాలో అనేది ఈ వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది సో మీరు వీటిని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఫ్రేజెస్ ఫాలో అవ్వండి రెగ్యులర్గా మీరు మాట్లాడాలనుకుంటున్నప్పుడు ఓకే సో వి ఫైండ్ దిస్ వీడియో యూస్ఫుల్ ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వెరీస్ రిలేటెడ్ టు దిస్ ప్లీజ్ పోస్ట్ ఇన్ అవర్ క్వెరీ గ్రూప్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ప్రస్తుతంలో మనకి ఇంగ్లీష్ అండ్ అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ ఎంత అవసరం అనేది అందరికి తెలిసిన విషయమే కదండి సో ఈ హిందీ అండ్ అలాగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడానికి మనం ఎలాంటి వేస్ ఫాలో అవుతున్నాం అండి ప్రస్తుతంలో మొదటిది అయితే బుక్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నాం లేదు అనుకుంటే ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి నేర్చుకుంటున్నాం సో ఈ బుక్స్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు మనకి ఆ బుక్స్ లోని చాలా లిమిటెడ్ నాలెడ్జే ఉంటుందండి అండ్ అలాగే అండి లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అది మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి చాలా డౌట్స్ అనేవి అరైజ్ అవుతాయి మనకు ఆ డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరైనా ఉంటున్నారా లేదు సో ఇలా డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరు లేకపోవడం వల్ల మన ప్రాక్టీస్ అనేది మధ్యలోనే ఆగిపోవడంతో మనం ఇన్స్టిట్యూట్ ని చూస్ చేసుకుంటున్నాం సో ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి నేర్చుకోవడం వల్ల మనకు వచ్చే డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది మన రెసిడెన్స్ దగ్గరలో ఉండొచ్చు లేదంటే దూరంలో ఉండొచ్చు సో దూరంలో మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ఉన్నట్లయితే మనకి ట్రావెలింగ్ టైం అనేది చాలా వేస్ట్ అవుతుందండి ఆల్మోస్ట్ వన్ అవర్ మనం ఈ ట్రావెలింగ్ కి స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇలా మనం ట్రావెలింగ్ చేసుకుని వెళ్ళి వచ్చేసరికి మనకి సగం టైం అయిపోతుంది సో పోనీ మనకి హిందీ అండ్ అలాగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా అవసరం కదా పోలే వెళ్ళి వచ్చేద్దాం అనుకుంటాం సో అలా దూరం వెళ్ళి మనం ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ లో నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అక్కడ మనకి వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ అలాగే క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీ ఉంటుందా లేదు ఒకవేళ అలా వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని కనుక ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ప్రొవైడ్ చేసినట్లయితే మనకి అలాగే ఫీజెస్ కూడా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉంటాయి అవి మనం బేర్ చేయలేకపోవచ్చు పోనీ మనం ఎంత అవసరం ఉంది కదా బేర్ చేద్దాంలే అని బేర్ చేసుకున్నా మనకి అక్కడ పర్టికులర్ గా ఒక లిమిటెడ్ టైం అని పెట్టి మనకు ఓన్లీ వన్ అవర్ లోనే ఈ క్లాస్ నేర్చుకోవాలి అనేది ఉంటుంది అండ్ అలాగే ఒక పర్టికులర్ టైం కి మాత్రమే మనం ఆ క్లాస్ కి అటెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది సో మనకి ఎన్ని పనులు ఉన్నా పనులన్నీ పక్కన పెట్టి మనం అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆ వన్ అవర్ లో మనం ఎంత సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోగలుస్తాం అండి మనతో పాటు ఇంకా చాలా స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా ఒక ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్ వరకు మనకు ఒక క్లాస్ లో ఆ వన్ అవర్ లో ఉంటారు ఉన్న ఒక్క ఫ్యాకల్టీ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్ కు వచ్చే డౌట్స్ అన్ని కూడా ఆ వన్ అవర్ లో క్లారిఫై చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్ సో మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఒకటే సొల్యూషన్ అండి అది విఆర్ఆర్ ట్యూటోరియల్స్ వాట్సాప్ గ్రూప్ ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ అనేది బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉందండి సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ అండ్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి అంటారా అవేంటో నేను చెప్తానండి ముందుగా మీకు ఇన్స్టిట్యూట్ ఎక్కడికైనా వెళ్ళి నేర్చుకోవాలి అంటే మీకు ఆ ట్రావెలింగ్ టైం ఏదైతే ఉందో అది మీకు వేస్ట్ అయినట్లే కదండి ఇక్కడ మీకు ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా సరే మీతో పాటు మీ మొబైల్ ఉంటే మీరు క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్నట్లేనండి అండ్ మీకు ఇక్కడ క్వాలిఫైడ్ అండ్ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ అలాగే మీకు వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ క్వాలిఫైడ్
అండ్ మీకు డైలీ ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లోని క్లాసెస్ అనేవి అప్లోడ్ అవుతూ ఉంటాయండి అండ్ మీకు డే మొత్తం మీద ట్వెల్వ్ అవర్స్ మీకు ఫ్యాకల్టీ అవైలబుల్ గా ఉంటారు సో మీరు ట్వెల్వ్ అవర్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకుని మీరు ఈ ట్వెల్వ్ అవర్స్ లో ఎప్పుడైనా కూడా డౌట్స్ అనేవి పోస్ట్ చేయొచ్చు క్లారిఫై చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఇక్కడ మీకు ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అన్నట్లయితే మీకొకరికే వచ్చే డౌట్స్ కాకుండా మీతో పాటు ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ కి ఆ క్లాసెస్ మీద వచ్చే డౌట్స్ కూడా మీకు మ్యామ్ అండ్ అలాగే సార్ క్లారిఫై చేస్తారు కాబట్టి ఆ డౌట్స్ ని కూడా మీరు క్లారిఫై చేసుకుని నోట్ చేసుకోవచ్చు సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయండి ఈ స్పోకెన్ హిందీ అలాగే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే కాల్ చేయండి నైన్ సిక్స్ జీరో ట్రిపుల్ త్రీ డబల్ నైన్ డబల్ సెవెన్